zwei Seiten bist. Ohne Kompromiss und ohne Zweifel. Eine Lektion, die nicht nur für mich sehr schwer zu lernen ist. Aber wenn man sich auf das Positive konzentriert, geht es um einiges leichter. Today I would like to start off with some facts about myself. My name is Victoria, I am 17 years old, I live in Austria and I go to school. I have a few friends, I have a bunch of hobbies and I want to achieve great things in my life. But what is most important, I know who I am and I can't wait to show the world. It took me a long time to get to a point in my life where I can stand up for myself and be proud to be myself. A lot longer than it should have taken. And the reason for that is simple. Eigentlich hatte ich eine sehr schöne Kindheit. Auch heute noch wünsche ich mir, hin und wieder zurück in den Kindergarten gehen zu können. Meine Volksschulzeit war größtenteils sehr angenehm und ich hätte mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, wie es mit mir weitergehen würde. Danach besuchte ich die Unterstufe eines Gymnasiums. Das gleiche, welches auch mein Bruder damals besuchte. In meinem Fall entschied ich mich für den Musikzweig. Zehn Jungs, 18 Mädchen. Für viele auch das erste Mal, dass sie ein Handy hatten, das erste Mal Social Media und das erste Mal diese unrealistischen Schönheitsideale und Vorstellungen einer Persönlichkeit, die die Welt hat. Das hieß damals, man brauchte die perfekte Sandwurfigur, große Augen, lange Beine ohne zu groß zu sein und zumindest schon die ersten Anzeichen einer Oberweite. Man sollte schlau sein, aber nicht zu schlau, sonst war man direkt eine Streberin. Sportlich, aber nicht zu muskulös. Als Mädchen behielt man seine Meinung lieber für sich. Alles andere wäre ja unangebracht. Man sollte sich nicht selbst verteidigen, aber ging man zu einer Autoritätsperson, galt man als Petze. Und niemand mag Petze. Keine Haare in Armen und Beinen, so wenig welche hat, dass es nicht auffällt und immer aufwandslos perfekt aussehen. Das waren die gesellschaftlichen Anforderungen, als ich elf war. Und leider sind auch heute noch viele von diesen Erwartungen gleich. I refused to follow the crowd. I didn't want to be the person everyone expected me to be. I defended myself, spoke out openly and honestly, only wore oversized hoodies and shirts. In short, I didn't fit the idea everyone had of a teenage girl. And for me not fitting in, I would suffer. It all started in sixth grade. The boys in my class had the great idea that it would be entertaining to make fun of me. In the beginning, it was only small things I could ignore easily, but later on they crossed the boundary. They called me stupid, too fat, too thin, too tall, too hairy, and they made me feel like I was not good enough. That's when I started hiding behind music and art. I put all my emotions into dancing and all of my anger was directed at myself most of the time. And I did not choose the best methods for that. At some point I did tell my class teacher and with her help every single one of them apologized to me. And so my last year in that school was actually okay. But sadly, those two years left extreme insecurities and scars, some of which I still have to deal with today. But I also learned a lot. For example, that you always have to stay true to yourself, no matter what people say, because there will always be someone who loves you, the real you. Mein Selbstbewusstsein war so tief, dass ich nur noch mit Kapuze über dem Kopf oder komplett aufgestylt außer Haus ging. Das war auch einer der vielen Gründe, warum ich mit Therapie anfing. Zusammen mit meiner Therapeutin, meiner Familie und meinen Freunden konnte ich zumindest einen Teil dieser Unsicherheiten loslassen und lernen, meine Emotionen nicht mehr gegen mich selbst zu richten, sondern irgendwo zu investieren. In meinem Fall war das der Gesang, das Tanzen. Und dann kamen die Sommerferien und ein langer der Schulwechsel, mit dem ich alles hinter mir lassen konnte. Auch in meiner neuen Schule läuft nicht immer alles gut oder nach Plan, aber mir geht es um einiges besser als in meiner alten Schule. Ich bekam einen großen Teil meines Selbstbewusstseins zurück und lernte meine beste Freundin kennen und fand auch anderweitig neue Freunde. Ich setzte mir ein Ziel, auf welches ich jeden Tag hinarbeite und ich weiß, dass ich dieses Ziel irgendwann erreichen kann. Ich muss nur mich selbst glauben. Und das kann ich ja jetzt. Am Ende hat man nur sich selbst und man will ja später mal stolz auf sich selbst sein, oder nicht? I was told by so many different people that I have no talent, that I'm stupid that no one likes me and that I will never have an impact on the world. They told me that my dreams were unrealistic and there is no way I could ever achieve any of them. But let me tell you something. All of those people have no idea what I'm capable of. I can't wait to prove them wrong and in some ways I already have. It may seem really small to some of you, but I have people in my life that trust me and that love me and I have already had an impact on their lives. And it might seem like nothing compared to what other people have accomplished, but to me that is something very important 
and something that I wouldn't change for anything in the world. I will continue to have insecurities, but every day I am getting one step closer to overcoming them. What I have learned is that it doesn't matter whether you're black or white, gay or straight, famous or not. What matters is that you are proud to be yourself. Society will always tell you that something is wrong with you. What you need to do is stop listening to everyone else and start listening to yourself. Hab keine Angst zu sein, was du bist. Hab keine Angst, Leuten zu zeigen, wer du bist. Alles ist möglich, man muss es nur versuchen. Und wenn irgendjemand dir sagen will, wer du sein sollst oder dass du nicht genügst, ignoriere ihn. Warum ist es wichtig, was diese eine Person denkt? Es ist eine Person. Wie schon gesagt, wichtig ist, was du denkst. Egal wie du bist, es wird immer Leute geben, die hinter dir stehen und dich lieben. Und auch wenn du nicht weißt, wer du bist, ist das okay. Das Leben ist unberechenbar und man verändert sich stetig, je nachdem, welche Leute man trifft und welche man in sein Leben lässt. Wichtig ist nur, sich selbst nie zu verlieren. Also, sei wer du bist, ohne Kompromiss und ohne Zweifel. Don't be afraid to be yourself. Thank you for your attention.